Empezamos con la Policía Nacional que apresó este viernes a dos personas para ser investigadas por las heridas provocadas al empresario del transporte Miguel Ángel Mejía Medina. Claudia Rodríguez nos amplía desde la policía. Adelante, Claudia. Buenas tardes, muchas gracias. Con el apresamiento de estas dos personas este viernes, suman 15 los interrogados por las heridas provocadas al dirigente choferil Miguel Ángel Mejía Medina, por cuyo hecho permanece en la unidad de cuidados intensivos del Centro de Otorinaringología. Al respecto, el vocero policial señaló que las pesquisas van adelantadas. Se analizan varios videos que habían en la zona con miras a tratar de identificar a los autores, pero también se coordina con los médicos que atienden a la víctima para cuando las condiciones de salud lo permitan interrogarlos, interrogarlo o hablar con él para obtener algunas otras informaciones con relación al caso. Nelson Rosario se refirió además a la fuga de cuatro preventivos del cuartel de San Cristóbal. Eso hay una comisión del Ministerio Público y de la Inspectoría que están investigando. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuántas personas fueron que se fugaron? Hasta el momento la información es que cuatro personas. Ellos estaban detenidos en el cuartel con medidas de prevención. Se guetearon unos cierros y aprovecharon la madrugada, se fugaron. Con relación al hallazgo en una fosa de dos jóvenes, señaló que las indagatorias se realizan. Asimismo, negó que la institución esté dosificando las informaciones. Por el momento son los detalles que te tengo desde el Palacio de la Policía Nacional. Ahora vuelvo contigo al estudio. Muchísimas gracias, Claudio. Buenas tardes.